Привет, это Геша Майкл Роуч. Добро пожаловать на беседу о практике «Тысячи ангелов небес блаженства». Я знаю, что у вас, ребята, есть примерно неделя или две перед началом вашего трехдневного ретрита. Я знаю, что вы будете использовать практику «Тысячи ангелов» в вашем трехдневном ретрите. И я хотел поговорить о ней. Мы проходили много раз эти шаги, и немного поговорим о них сегодня. Мне кажется, я пытался вспомнить, когда я в первый раз делал эту практику, и то время, когда мой учитель учил меня этому. Я помню, что это немного ощущалось странно. Это был какой-то тибетский парень, и я должен был закрыть мои глаза и представить себе этого тибетца. Конечно, у моего учителя было много иллюстраций этой церемонии с Джетсон Капой в верхней части на облаках, а затем выходящего из сердца Майтреи. Потом я должен был подумать об этом тибетском парне и представить, что он спускается. Потом я делаю для него все эти приятные вещи, и это было мне очень чуждо. Я не чувствовал себя близким к людям, которых они описывали. Я не очень хорошо знал тибетцев. И недавно я работал над текстом медитации на пустоту. И кто-то спросил меня, Вероника, моя жена спросила меня, «А откуда взялся тибетский? Ты всегда говоришь о санскрите, о его произношении. Какие слова в английском языке взяты из санскрита?» Затем она сказала, «Мне просто любопытно, откуда взялся тибетский?» И я должен сказать, «Я слышал, как люди говорили, он просто упал с неба». И тибетцы скажут вам что-то подобное, «Он просто свалился с неба». А потом вы заходите в интернет и читаете, как люди говорят, «О, это бирманская, тебе это бирманская языковая группа». Но это на самом деле не помогает. Он просто немного распространился в сторону Бирмы. На самом деле кажется, что он просто упал с неба. Лингвистически это не имеет отношения ни к чему в мире, который я знаю. Это действительно похоже на происхождение с другой планеты. Последние два дня я провел в больнице. У одного моего друга есть некоторые проблемы со здоровьем. У пары моих друзей есть несколько серьезных заболеваний, и они попросили меня им помочь. Это заставило меня задуматься об этом мире и этих людях, которые мне близки. И некоторые из них не близки мне, но они услышали обо мне и просили о помощи. Они продолжают писать мне электронные письма о том, что с ними происходит. Потом я и сам думал об этом, и как им это объяснить. И я думаю, что в определенном возрасте, когда вокруг вас много людей, которые умирают, которые серьезно больны, и они доверяют вам, и они просят у вас совета, говоря, что случится со мной, на что это будет похоже. Я думаю, только тогда, когда у вас есть кто-то, с кем можно поговорить, ваш телефон просто заглючит. Да, это тоже из другого мира. Потом что-то случилось со мной в последние несколько дней, и я только что действительно осознал разные сферы. Я пытался кое-кому объяснить, что должно произойти с ними, когда они умрут. И когда вы думаете о ком-то, кто покидает этот мир, каким становится этот мир, я не знаю, мое сознание становится похожим на карман или что-то вроде кармана. И есть другие миры, другие карманы вокруг него, 
Между карманами есть маленькие, почти как у подводной лодки. И когда вы умираете в таком кармане, и потом вы собираетесь уйти через один из этих люков в другой карман, который мы не видим. И я не знаю, смогу ли я увидеть вас снова когда-либо или в ближайшее время, потому что, вероятно, есть миллионы таких карманов, и вы пройдете через небольшой люк или дверь, и вы перейдете в другой карман, в другую реальность, и мы, возможно, больше не увидимся, как будто нет никаких причин думать, что есть только один мир. Существует много-много миров, и они могут соприкасаться друг с другом, как яйца в картонной упаковке. Но они полностью отдельные, и они разные. И вы отправляетесь в другой мир, и там будут другие вещи и люди. Это может полностью отличаться от того мира, в котором вы находитесь сейчас. И вы можете отправиться туда в любое время. Некоторые из тех, кто писал мне, не являются буддистами. И они не интересуются буддизмом, но они умирают. Они узнали обо мне через родственника. Они были сильными, здоровыми, молодыми. Один успешный режиссер, очень известный в своей области. А потом вдруг у него обнаружился какой-то ужасный рак желудка. И ему сказали, он умрет через несколько месяцев. И он просто... У него есть прекрасный сын и жена. Они тоже кинематографисты. И он спрашивает меня, что будет дальше, куда я попаду. И это довольно интересно, что он... Я не знаю, по какой причине он думает, что я могу ему ответить. Но он действительно хорошо меня выслушал. Так что иногда в моей жизни случалось такое, когда кто-нибудь приходил ко мне и говорил, «У меня ужасная болезнь, и у меня есть всего несколько недель. Вы можете мне помочь?» Они самые лучшие студенты, верно, JB? Потому что они действительно слушают и делают то, что вы им говорите. Я пытаюсь вас настроить. Каким-то образом эти тибетские вещи попали к нам. И язык в том числе. Похоже, что они выпали из другого мира. Как и все эти учения, что есть у нас на тибетском языке, просто выпали из другого мира. Джон Брэди и его команда сейчас работают над получением грантов. Я пытаюсь подтолкнуть их к проникновению в другую библиотеку Монголии, где насчитывается 300 тысяч книг. Я не могу допустить даже мысли о том, что эти книги могут сгореть завтра, или что-то может с ними случиться. Это просто сводит меня с ума. Типа, вау, мы должны попытаться достать эти книги. Потом я думаю о самих этих книгах, и, похоже, они также из другого мира. Просто кажется, что они не из этого нормального мира. Они уникальны. Те книги очень уникальны. Так почему я говорю об этом? Практика тысячи ангелов похожа на то, как будто вы пытаетесь открыть маленькую дверь в другой мир. И я должен еще кое-что сказать о тибетцах. Возможно, вы этого не знаете. Я жил с тибетцами на протяжении 25 лет, и я был удивлен некоторыми вещами. Одна из них заключается в том, что как страна, они не отличаются от какой-либо другой страны. Понимаете? Мне жаль это говорить, но нет никакой большой разницы между Тибетом, Америкой, Россией, Индией, Китаем. Нет большой разницы. Страна в понимании страны не сильно отличается. Я был очень, как сказать, несколько разочарован. Я был разочарован, когда я познакомился с обычными тибетцами. Я начал с ними общаться и изучать их быт. Они почти такие же, как и все остальные. Среди них есть хорошие люди, 
Есть действительно плохие люди, есть жадные люди, были войны, там были ужасные убийства и причинение вреда людям. Это ничем не отличается от Европы или Америки. Нет отличий. Люди в основном одинаковые. Но у них есть только одна дверь в другой мир. И я не знаю почему, но это пришло именно из Тибета. Я имею в виду, если вам когда-нибудь придется жить в тибетском обществе и близко иметь дело с тибетцами, даже в монастыре, это разочаровывает. Они довольно обычные, и у них происходят такие же очень печальные вещи, которые происходят в любом другом месте. Но есть одна дверь, которую они научились открывать. И это для меня. Мы говорим о Цонкапе. Так что я имею в виду даже имя Цонкапа, когда я начал изучать о Цонкапе, это было очень неудобно. И они даже не могут договориться, как правильно пишется его имя. Правда, Джон? Каждый хочет писать по-своему. Я имею в виду, ни одно имя нигде не начинается с ТЗ. Это просто странно. И это тяжело запомнить, когда ты новенький, чтобы запомнить это имя, и почему они не назвали его Джоном или каким-нибудь легким именем. Это просто Цон Капа. Это было странно и чуждо для меня, когда я впервые узнал об этом. Это казалось далеким, как будто я никогда не смогу почувствовать себя слишком близко к этому человеку. И я не чувствовал такого влечения к нему. Мой учитель настаивал, что я должен попытаться узнать больше о Цонхкапе, изучить его, читать его книги, и я должен попытаться установить личные отношения с Цонкапой. Именно это вы и пытаетесь сделать за эти три дня. Вы пытаетесь установить личные отношения с Цонкапой. Я просто хочу сказать, я не знаю, откуда вы родом, Россия, Китай, откуда бы вы ни были, Мексика, но это странно, что там есть кто-то по имени Цонкапа. Они носят странную одежду. Это не то, к чему легко относиться. Это не что-то из нашей культуры. Это совершенно другое дело. Тогда я боролся с этим, и я буду честен в этом. В первые несколько лет, которые я провел в этом маленьком монгольском монастыре, я боролся с этим, и я не чувствовал себя очень близким Цонкапе. Это было очень чуждо, и я мало что знал о нем. Все, что я слышал, это то, что он написал много книг, и они были сложные и трудные. Меня это не привлекало. Но смысл этой практики в том, я могу рассказать историю Цонкапы. Тим, я думаю, что у тебя есть изображение. Может быть, первое. Да, это хорошая история. Я думаю, что люди из DCI знают об этом. Итак, Цонкапа хотел иметь отношения с Манджушри. И Манджушри, опять-таки, это какое-то иностранное слово, и иностранное имя, и чуждое лицо. И я помню, как пытался выучить его имя, и все западные люди в моем классе уже знали его имя. А я нет. Я чувствовал себя неловко, что они знали его имя, а я нет. Значит, они должны знать, кто он такой, а я его не знаю. Все бы сказали, он — Бог мудрости. И я такой, хорошо, а что такое Бог мудрости? И поэтому Цонхкапа... Я думаю, это тот человек, у которого руки вот так, посередине. Он хочет встретиться с Манджушири. Итак, он услышал, что Манджушири понимает пустоту, и он действительно хочет с ним встретиться. Он вроде как не такой, как мы с вами. Словно Цонкапа не думает. «О, я бы хотел встретиться с учителем». Кто бы мог мне рассказать о Манджушри? Он так не думает. 
Он думает, ну, если источником учения о пустоте из другого мира является Манджушири, так считает Сонкапа, тогда я хочу с ним встретиться. Просто скажи мне, где он живет, и я свяжусь с ним. Мне не нужно, чтобы вы, ребята, сказали мне, что сказал Манджушири. Поэтому он ходит и расспрашивает всех подряд. Я рад, что ты предлагаешь мне занятия. Я ценю это. Я многому научился. Но могу я просто поговорить с Манджушири напрямую? И все говорят, ну что ж, для этого нужны годы практики. А он говорит, а есть ли кто-нибудь, кто на самом деле это сделал? Это и глупый, и умный вопрос, который зададут новички. И позже, когда у вас будет больше опыта, вы перестанете спрашивать. Но я думаю, что вам следует спрашивать. Он сказал, могу ли я просто встретиться с ним напрямую? А затем кто-то говорит, хорошо, есть парень, который встретил Манджушири. Есть такой человек. Затем он говорит, хорошо, просто скажи мне его адрес, и я пойду поговорю с ним. Они говорят, что у него нет адреса. А он такой, что ты имеешь в виду? У него нет адреса. Он где-то на горе Седона. Он бродит по округе с кучей овец. У него нет дома. Он просто держит овец в горах. Если вы отправитесь бродить по горам, вы можете его встретить. Это так забавно, правда? Как будто есть только одна гора, там есть еще одна гора и еще одна. Удачи. Он говорит, ну хорошо, как его зовут? Они говорят, у Мапа. Что значит «мастер срединного пути». Его имя означает что-то вроде «мастер срединного пути», но он пастух овец. Так что Цон Капа такой, «Ладно, позволь мне пойти и попытаться найти его». И эта фотография, Тим, верни фото. Они должны были нарисовать его. Они должны были нарисовать его где-нибудь на лугу, на горе. Но в любом случае Цон Капа встречается с Умапой. И он говорит, «Я слышал, что ты был в прямом контакте с Манджушри. И я слышал, что ты можешь поговорить с ним напрямую». И Умапа говорит, «Да, я просто представляю, что он такой». Потому что у него, наверное, нет зубов, он всего лишь пастуховец там, в горах. «Да, да, да, я с ним в прямом контакте, да, это я». И поэтому Цонгкапа спрашивает, «Вы не возражаете, если мы просто подтвердим это?» Вы можете вернуть фотографию? Это момент подтверждения. Цон Капа говорит, «Послушайте, я задам вам вопросы о пустоте». А затем вы спросите Манджушири, что он думает. Я задам вам несколько сложных вопросов, а потом вы поговорите с Манджушири. И тогда я буду судить по вашим ответам, находитесь ли вы в контакте с Манджушири или нет. К сожалению, у меня нет вопросов. Из этого вышел бы хороший фильм. И он начинает задавать вопросы. А потом отвечает у Мапа. И ответы идеальны. Ответы абсолютно идеальны. Тогда Цункапа говорит, «О Боже, ты действительно в контакте с Манджушри?» И тогда, конечно, он записывает все ответы. Он включает их в некоторые из его величайших книг о пустоте. Затем он становится нетерпеливым и говорит, «Ну что ж, как насчет того, чтобы я просто поговорил напрямую с Манджушри? Не могли бы вы представить меня Манджушри?» Ума поговорит, что это так не работает. У тебя нет кармы. У тебя нет семян, чтобы увидеть Манджушри. Ты не можешь просто попросить меня познакомить тебя с Манджушри. Это не сработает. Он мог бы сидеть рядом с тобой. Он сидит рядом с тобой. А ты не видишь его, потому что у тебя нет семян. Так что я не могу вас познакомить. Ты должен посадить семена. Ты должен накопить семена, чтобы встретиться с ним. А потом все будет потрясающе. Это действительно будет потрясающе. Поэтому я призываю вас посадить семена. И он помог ему посадить семена. Самое большое семя из всех состоит в том, чтобы осознать, что для этого требуются семена для встречи с Манджушри. Это все. 
Самое большое семя для встречи с Манджушери напрямую — это понять пустоту настолько хорошо, чтобы понять, что Манджушери исходит из вас. Поэтому, если вы действительно хотите встретиться с Манджушери, вы можете. Вам просто нужно посадить семена. И самое мощное семя — это верить, что вы можете. Так, Пенел Джор, что это значит? За 500 долларов. Тим получает 500 долларов. Получи от Элли. Я думаю, 500 долларов для молодого человека. Так, Пенел Джор означает, все начинается с веры, что это может случиться. Ты просто притворяешься, что это может случиться. И Цинкапа делает это. Почему мы говорим об этом? Мы должны были говорить о практике тысячи ангелов и пытаться установить контакт с Цинкапой. Опять же, я хочу сказать, что для меня я застрял в этом маленьком монгольском храме в Нью-Джерси. И вот эти люди говорят об этом парне, чье имя я не могу произнести, и они пытаются доказать мне, что это спасет мне жизнь. И я никогда не слышал о нем в Принстоне. И я такой, «Ты уверен? Ты знаешь?» Затем Ринпаче научил меня Ганден Хлагьяма, практике тысячи ангелов. Это семь-восемь шагов, которые вы делаете перед практикой медитации. Это называется сакджан. Скажите, сакджан. И вы, ребята, знаете, что такое сакджан. Сак означает собирать хорошую новую карму. Слово сок происходит от сак. Поэтому, когда вы делаете свои сок два раза в месяц, собрав большое количество подношений, что называется сок, это называется сак. Тогда джанг означает как саджонг, происходит от джанг. А это значит признаться в своих дурных поступках. Так что вся практика тысячи ангелов — это для сак джанг. С одной стороны, вы хотите попытаться накопить большую кучу хороших семян. А джанг означает, что вы хотите убрать большую кучу плохих семян. Если вы достаточно занимаетесь сбором новых семян, и если вы избавляетесь от достаточного количества плохих семян, тогда открывается дверь в другую сферу. И Цонхкапа появляется в вашей жизни, лично в вашей жизни. Понимаете? Таким образом, цель этого ритуала заключается в том, чтобы установить контакт, прямой контакт с Цонхкапой, так же, как он поступил с Манджушри. Вы словно пытаетесь открыть портал. Это намного проще, если вы знаете, как это работает. Дело не в том, что Цонхкапа ждет, когда вы его вежливо пригласите. Или он откажется приходить в вашу комнату для медитации, если вы сначала не сделаете практику тысячи ангелов тысячу раз, а потом на тысячный раз он придет. Это не так. Такое чувство возникает, когда вы новичок. Когда вы только начинаете, у вас такое чувство, что «Ладно, я сделаю 500 раз», или «Я сделаю 600 раз». И тогда, может быть, Цонхкапа будет счастлив и придет навестить меня, понимаете? Но все не так. Дело в том, что вам нужно открыть дверь, чтобы он пришел. И вы открываете дверь, выполняя ритуал, повторяя этот ритуал. И я буду честен. Я делал это из уважения к моему учителю. Он сказал, «Занимайся этой практикой». А меня это не привлекало. И я не видел в этом особого смысла. Я долго ждал, прежде чем начать свои ретриты, потому что меня это не привлекало. Я просто думал, что это было своего рода суеверие. И я думал, что просто... Хорошо, хорошо. Я повторил это 25 раз, и ничего не произошло. 
Я просто чувствовал, что это было как-то искусственно. Но если вы сможете приступить к реальной практике, тогда Цонкапа действительно придет. И он будет крут. Итак, я знаю, что у него странное имя. Я думаю, что Джерин Паче может быть проще, верно? Так зовите его Джерин Паче. Это его другое имя. Что означает драгоценный или что-то в этом роде. Но я просто хочу побудить вас выполнять практику. Потому что если вы делаете это расслабленно, счастливо, творчески, дверь действительно открывается в другую сферу. И он приходит. И он начинает говорить в вашей голове. И это действительно круто. Итак, вы можете познакомиться с этими людьми. И он потрясающий. Итак, давайте поговорим о Цонкапе. И мы как раз закончили редактировать книгу о нем. Мы написали книгу, я не знаю, лет 20 назад. Мы перевели книгу о его жизни. И мы сделали большую, толстую, дорогую книгу для сбора средств чтобы помочь этому маленькому монгольскому храму. И в конце концов, мы продали все книги. Я думаю, что это было 100 тысяч долларов. Мы отдали все деньги храму и немного оставили, чтобы снова напечатать книгу. Недавно мы ее редактировали. Мы приводили ее в порядок. Теперь, когда мы продали все копии, чтобы помочь храму, мы начали делать книги в мягкой обложке. Большие книги в мягкой обложке для журнального столика. И мы выпустим ее, я думаю, на новогодней вечеринке. Во время Иншаллах. На новогодней вечеринке в Сингапуре. Давайте поговорим об этой книге. В книге вы можете прочитать в основном биографию его жизни. Это история о написании книг. Итак, вот этот великий мастер, и он делал и другие вещи, кроме написания книг. Он ушел в глубокий ретрит. Есть прекрасная картина, изображающая его в кова. Кова означает на английском языке кожаное судно. Это лодка, сделанная из коровьей кожи. И это должно быть страшно. В Тибете нет мостов, а у них больше всего рек, чем где-либо еще в мире. Больше всего ручьев. Вы не можете пройти и пяти миль пешком, не пересекая пару рек. Итак, вы прыгаете в одну из этих маленьких индивидуальных лодок, они круглой формы, после чего вас кто-то толкает, а потом вы выходите и продолжаете идти. Итак, есть прекрасная фотография, на которой он и восемь его ближайших учеников отправляются в Ярмо Лунг, место, где он провел ретрит. Там еще есть фотография, Тим, она у тебя там есть? Я думаю, последняя фотография, которая у тебя есть. И перед тем, как он ушел в ретрит, у него были некоторые физические проблемы. Я думаю, что это отчасти обнадеживает, что у Цонгкапы были физические проблемы. У него была больная спина. Всю свою жизнь у него болела спина. И ему было трудно медитировать. Ему было трудно проходить ретрит. Здесь он встречается с мастером йоги. И он предлагает ему мандалу. И я думаю, что это очень важно в вашем ретрите. Когда вы проведете свой трехдневный ретрит, или трехлетний ретрит. Я получал удовольствие, занимаясь йогой с Кони, директором Института изучения йоги и Джоном Брэди. Каждый день мы занимались йогой вместе. И это отличная практика. Так что если вы собираетесь сделать этот трехдневный ретрит, я действительно призываю вас сделать то, что делал Цон Капа. И позаботьтесь о своем здоровье. У вас должно быть физическое тело, чтобы выполнить практику тысячи ангелов и установить контакт с Цонкапой. У вас должно быть здоровое физическое тело, поэтому заботьтесь о нем хорошо. Оно у вас только одно. 
Поэтому очень важно каждый день выполнять некоторые физические упражнения, хорошо питаться и высыпаться. Это поможет вам открыть дверь. Итак, вы видите множество других картин, на которых Цонхапа делает разные вещи. Но главным было написание книг и изучение книг. Я хочу рассказать вам историю одной книги, над которой я работаю прямо сейчас. Итак, я нахожусь в группе переводчиков под названием «Смешанные орешки». И мы решили попытаться перевести, возможно, 20 самых важных книг в мире из древнего буддизма. Так что у меня набралось около 10 глупцов, включая Сейджи. Как вы называете это по-испански? Локо. Сумасшедшие. Персона с локо. Сумасшедшие люди. И я сказал, давайте переведем 20 величайших книг о буддизме вместе. И некоторые смешанных орешков совсем не имели опыта в переводе с тибетского. Как Сейджи. Нулевой уровень. Он не знал ни слова. И я сказал, ну что ж, давайте просто начнем. Мы работали очень-очень упорно. В течение пяти лет. Есть около десяти основных переводчиков. И у всех у них очень трудные книги для перевода. И все они стараются изо всех сил. Я действительно поражен и благодарен, что еще никто не бросил. Я не знаю, почему. В прошлом у меня не было хорошего послужного списка. Большинство людей, которые учились вместе со мной переводить, ушли. Но ни один из этих десяти человек не ушел. Что означает глубокую работу для меня. Сотни часов работы. Только занятия... Одни занятия и подготовка к ним — это... примерно 500-600 часов работы. И это очень напряженно. И люди, которых я знаю, просят меня о помощи. Спрашивают, можем ли мы встретиться? Можем ли мы просто поговорить 10 минут? Можем ли мы пойти куда-нибудь и выпить кофе? Могу ли я приехать к ним домой? Кое-кто из тех, кто живет в Сидоне, недавно мне сказал, «Я вижу Стэнли и Эллисон больше, чем я вижу тебя, Гешела. А они живут в Китае». И я такой, «Прости, но это так тяжело. Объем работы очень большой». И тогда возникает вопрос, является ли это хорошей духовной практикой провести весь день за книгами? Похоже, что Цонхкапа большую часть дня проводил в книгах и на самом деле не встречался с большим количеством других людей, не общался, не видел реальной жизни людей. Это кажется почти искусственным, провести весь свой день за книгами. И это также кажется слишком технично. Кажется, Гешала, что если это то, что нужно, чтобы встретиться с Цанкапой, если я должен прочитать те тысячи страниц, которые выкладывают смешанные орешки, то это просто не кажется практичным. Кажется, что это слишком научно. Поэтому я хотел сказать, что как метод достижения этих других миров, это фантастика. Я знаю, что это не популярно говорить, и я знаю, эти книги — это трудные книги. Они действительно трудные. Но я хочу сказать, что это наша линия передачи в методе Цонгкапы. чтобы засунуть голову в эти книги на пару часов в день и испытывать трудности. Это нелегко. Это нелегко. Это трудно. Это очень трудно. Это просто трудно там сидеть. Это трудно читать час за часом вещи, которых ты не понимаешь. Это просто расстраивает. И я не знаю, это все равно, что пытаться читать на иностранном языке. 
и ты не можешь этого понять. Есть иностранные языки, которые вы не можете изучить. Французский. Я трижды пытался его изучить. Или китайский. И это огорчает. И это не кажется чем-то мистическим или чем-то очень милым. Раса. В этом немного вкуса. Но я хочу описать, что происходит. Я думаю, что это случилось с Цон Капой, если вы читали историю его жизни. Мы пытаемся пригласить с практикой тысячи ангелов, мы пытаемся пригласить в нашу комнату для медитации человека, который провел много-много лет, углубляясь в эти древние классические произведения, которые спасал Джон Брэди. И благодаря этому он нашел дверь, он создал дверь, чтобы встретиться с этими существами из другого мира. И Тибет, как страна, как вы это называете? Правительственная структура. Это паршиво. Я имею в виду, что это как бы ниже среднего. Мне жаль. Но как страна, она немного дисфункциональна. Суть происходящего в Тибете не в этом. Дело в том, что там есть люди, которые работали над этими идеями, испытывали трудности при работе с этими великими книгами день за днем. И кармой этого было то, что они открыли окно в другой мир. Понимаете? Люди пришли из другого мира и помогли им. Мы тоже можем это сделать. Поэтому, когда вы выполняете практику тысячи ангелов, что на самом деле происходит, это то, что вы пытаетесь открыть дверь. И тогда вы встретитесь с этими невероятными людьми из других миров. И они не такие, как мы. И рядом с ними даже неловко потому что они настолько хороши, что это расстраивает. И ты чувствуешь... Чувствуешь себя идиотом, когда ты сидишь с ними. Поэтому я действительно хочу ободрить вас, чтобы научиться этой практике. Я знаю, что это очень чуждо. Я знаю что это незнакомый нам язык. И я знаю, что даже имя главного парня сложно произнести. Но отбросив романтику и, как вы это называете, сентиментальность, вы можете открыть окно в другой мир. И эти Гималаи, они были... Шангрила? Они были настоящими воротами в другой мир. Опять же, меня не привлекает Тибет как страна. Это просто другое государство. Оно ничем не отличается от любой страны, где вы были. Но вход находится там. И если вы практикуете тысячу ангелов, вы можете открыть эту дверь. Я не собираюсь. Я лично много раз проводил вас через эти шаги в тысячи ангелов. Сегодня я хочу поговорить о другом. Вы можете сделать это самостоятельно. И вам не нужно, чтобы я объяснял вам, какой цветок из ваших подношений синий, а какой цветок красный. Вы и сами справитесь. Но я хотел бы поговорить об одном опыте. Я переводил, я помогал в подготовке книги, которую переводила достопочтимая Утпала, Бетс Грир. Она работала над этой книгой около пяти лет. И многие из вас прошли через ее занятия. Это было сложно. Книга была сложной. 
Предполагается, что это была книга медитации на пустоту. И мы работали над этим. Многие из вас, ребята, приходили на занятия. И мы потратили час. Мы прошли примерно пол страницы. Мы многого не можем понять. Я знаю слова, я могу вам это объяснить. Но это трудно. Это очень-очень трудно. И она закончила. Она закончила эту книгу. Затем я должен как бы поработать над переводом и отшлифовать его. У меня есть приятная обязанность, которую я должен выполнить и сделать весь перевод. Мне действительно нужно соединить пять лет занятий в один прекрасный поток. И это моя работа. Так что я начал, а потом это начало взрывать мой мозг. Я начинаю видеть эту закономерность. Я обучал ее этой книге в течение пяти лет, и я не видел закономерности. Теперь я должен выложить все на чистоту, и я такой, о боже. Это 25 медитаций на пустоту. И они потрясающие. Они просто невероятны. Это не одно или два доказательства пустоты. Их 25. Подряд. Они глубокие. Они очень-очень глубокие. И если вы не уделите им времени, вы их не поймете. Одно и множество. Вещи не являются одним, и вещи не более чем одна. Вещи не являются одним, и вещей не более чем одна. Действительно. Почему? потому что у них есть части. Вещи не являются единым целым. Ничто в мире не является чем-то одним. И ничто на свете — это больше, чем одна вещь. Потому что у них есть части. У всего есть части. И потом они продолжают в том же духе. Это очень-очень долго. О боже, 25 доказательств. А потом под ним появляется еще один поток, который проходит через четыре великие школы. Поэтому иногда один и тот же аргумент преподается в разных школах. И он повторяет доказательства одного и множества три раза, но из разных школ. И это невероятно. Это просто невероятно. А потом вдруг ты такой, «О, Боже, я все понимаю. Я наконец-то понял». И тогда он говорит, «Подожди, позволь мне сказать тебе кое-что еще». И ты такой, «Хорошо, я понял, в моей голове 25% пустоты, и я это понимаю. И я только что использовал это со своей женой». Это же круто, правда? Это как, «О, Боже, я получил это утром, перевел, и днем я уже это использовал». Когда она спросила меня, почему я не сделал стирку или что-нибудь в этом роде. На самом деле, я взял одно из этих доказательств пустоты, и тайно использовал его. Я открыл портал в другой мир, используя его. Я подумал, здорово, это круто. О, у вас есть части. Ваша стирка состоит из частей. И она такая, да? Я понял. О, затем автор по имени Чоне Лама, который жил... 250 лет спустя после Цонгкапы, хотя я думаю, он и был Цонгкапой. Я думаю, что это был сам Цонгкапа. Многие книги, которые мы изучаем, Сейджи знает, они от Чона Ламы. И он похож на Цонгкапу, но более доступен. Он более понятен. Итак, он говорит, «Эй, вам понравились 25? Это сработало со стиркой? Как будто вы знаете этих парней, и вы такой... «Эй, это сработало со стиркой вашей женой, верно?» Я говорю, «Да, да, это было». Это не просто сработало, это было как открыть дверь в другой мир в ванной комнате. Тогда он, «Давайте я покажу вам кое-что еще». Затем он дает 15 доказательств. 15 ошибочных доказательств пустоты. Слегка дефективных доказательств пустоты. И это так круто! Он говорит, «Эй, у меня есть для вас доказательства, как насчет этого?» И тогда вы идете и читаете его, а потом он говорит, «Что вы о нем думаете?» И вы отвечаете, «По-моему, звучит здорово». 
И он говорит, нет, здесь все неправильно. А вы, почему это неправильно? И он говорит, есть маленький нюанс, это не работает. И вы такой, да, я никогда не думал, что это не работает, верно? Итак, после того, как он научит вас 25, 23 правильным доказательством пустоты из всех четырех с половиной школ древнего буддизма, он говорит, эй, Давайте сделаем несколько запутанных доказательств. Давайте рассмотрим некоторые запутанные доказательства. Я что-то напутаю, а вы скажете мне, что не так. А потом вы говорите, я не вижу ничего неправильного. Затем он проводит вас через 15 различных, перепутанных доказательств пустоты, которые вы, наверное, рассказывали своим друзьям много раз. Это просто потрясающе. Тогда вы такой, о, я так счастлив. И я почти дошел до конца книги, и я могу отправить ее Элли для печати. Все будут очень счастливы. А в конце книги он говорит, «Я забыл сказать вам, как медитировать на пустоту». И вы такой, «Как он собирается сделать это, когда осталось всего две страницы? Как он собирается учить вас медитировать, когда осталось только две страницы?» А потом он говорит, «Ну что ж». Вообще-то, в книге больше нет места, чтобы рассказать вам, как на нее медитировать. Я скажу вам, что есть три шага к медитации. Сначала вы должны изучить книгу. Вы должны заполучить книгу пустоты и потратить время на ее прочтение с квалифицированным учителем. И вы должны приложить усилия при обдумывании этих идей вы должны приложить усилия. Изучите правильные идеи, изучите неправильные, усердно поразмышляйте, почему это правильно, а это нет. Разберитесь с тем, почему эта школа объясняет одно и то же доказательство не так, как другая школа. Приложите к этому усилия. Это называется шрути, верно? Обучение в классе. Классные часы. А потом я хочу, чтобы вы пошли в сампа. Что это? Чинтая. Или что-то в этом роде. Я хочу, чтобы вы поразмышляли о том, что вы изучили. Для меня это время, когда я еду за рулем. Вероника может доказать. Она говорит, что я медитирую во время вождения. На самом деле это время для размышлений. Если вы будете медитировать, вы разобьетесь. Она все обдумывает и осмысливает в машине. И это действительно приятная практика. И когда у вас есть проблемы с этой драгоценностью, спросите себя, давайте посмотрим, есть ли у нее части. Она пуста? Вы делаете это в машине. А затем вы доходите до... А затем он говорит, тогда вы сможете добраться до... Вы можете медитировать на то, о чем вы размышляли, когда вы вернетесь домой. Вылезайте из машины и уделите 20 минут своей подушке для медитации. Погрузитесь в это глубже и посмотрите, сможете ли вы увидеть это в медитации, то, чему вы научились в машине, то, что вы узнали из книги. Затем он завершает книгу. Чон Лама заканчивает книгу. Я был расстроен и сказал, это как-то глупо. Мы собираемся назвать эту книгу «Медитация на пустоту» и «38 доказательств пустоты» и «Три предложения о медитации». Тогда ничего хорошего из этого не выйдет. Давайте добавим в медитацию отрывок из Пабон Киринпаче во второй половине книги. Давайте добавим это в книгу, и тогда вы получите в первой части книги около 200 страниц доказательств пустоты. У вас будет 200 страниц о том, как медитировать. Все подробности о том, как медитировать. И я сказал, точно, это то, что мы сделаем. Мы добавим объяснение по Бонке Ринпаче, потому что это действительно так. Это также... Я изучал это так много раз, что я мог бы перевести это с закрытыми глазами. И я сказал, а, просто убери это. И поэтому это будет еще 200 страниц. А потом я подумал, ну что ж, он основывал свою медитацию на описанных Камалашилой стадиях медитации. Там есть прекрасная схема. Там красивая гравюра всех стадий медитации. Они держали ее в... 
Мне не следует об этом говорить. Во всяком случае, однажды я столкнулся с этой схемой и скопировал ее. Я имею в виду, я ее сфотографировал. И я узнал, что она означает. Я перевел ее, я научился ее читать, и поэтому я сказал, «Что ж, давайте поместим схему в книгу. Это будет прекрасно для людей, и я переведу всю схему полностью». Так мы и сделали. Мы получили полное описание, и мы поместили его в книгу. А потом я подумал, раз эта схема происходит от Камала Шилы, это интересно, потому что он из Индии. Он был великим медитирующим и великим мастером пустоты, и великим мастером школы ум только. Вы, ребята, читали его комментарии. Мы проходили его комментарии с утра алмазного огранщика. Он действительно посещал Тибет, и у него было несколько интересных дебатов с людьми, и все такое прочее. Его страстью было обучение людей медитации. Затем он написал три знаменитые книги. Джон знает, он взял и достал их для меня. Они называются «Этапы медитации». И они как бы пересекаются между собой. Вы можете увидеть, что они могли бы быть руководством по подготовке для DCI, SCIM и ACI. Это одно и то же, просто в разной упаковке. Есть еще четвертая, очень красивая книга, которую он написал. Поэтому я смотрел на них и пытался выбрать, какую из них перевести. Потом я заметил, что есть еще другие этапы медитации в Тенгюре, из Древней Индии. Я сказал, о, интересно, кто это написал? Нагарджуна. Арья Нагарджуна. Я сказал, о, боже, есть еще одна книга о том, как медитировать, написанная величайшим мастером пустоты всех времен? Ух ты! Давайте посмотрим на это. У нее тоже название, что и у трех книг Камалашилы. Это одно и то же название. Я такой, вау, интересно, списал ли это Камалашилу на Гарджуны? Итак, я срываю маску с Камалашилы. Мы с Пабонкой сорвали ее. Итак, я прочитал ее. Это потрясающая книга о стадиях медитации, сильно смешанная с учениями о пустоте. Тяжелыми, сложными учениями о пустоте и о том, как медитировать. Так что у вас есть эта книга. Вы могли бы изучить позу ретрита, узнать все о том, как медитировать это по Бонке Ринпаче, и затем используйте схему. Положите ее в свою комнату для медитации и используйте каждый день, чтобы работать над своей медитацией. А затем пройдитесь по книге для медитации Камалашилы. И затем... Пройдитесь по книге Нагарджины. Она с тем же названием, но глубже в части пустоты. Затем углубитесь в текст Чона Ламы, 38 доказательств пустоты, который на самом деле переработан с Капой. Вы понимаете, что я имею в виду? Итак, вы получаете полную картину огромной работы. Наполовину Випашьяна, наполовину Шамата. Первая половина «Как увидеть пустоту», Вторая половина — как попасть в медитацию, чтобы увидеть пустоту. Итак, теперь у вас есть 200 страниц о Випашьяне, как увидеть пустоту, а потом у вас получилось еще 200 страниц о том, как медитировать. Шамата. Так что теперь эта книга бедняжки Бетс стала великой и невероятной книгой. Это настоящая книга для медитации на пустоту. Половина о том, как понять пустоту, а вторая половина, как медитировать. Что и является великим соединением Випашьяны и Шаматы. Випашьяна — постижение пустоты, Шамата — покой, умиротворение, тишина. Тишина и проникновение в сущность соединены вместе в одной книге. Угадайте, кто делал это раньше. Цонхапа в ретрите. Он такой, «Боже, мы должны написать книгу, где 50% випашьяны и 50% шаматы». И он пишет около тысячи страниц на английском языке и сокращает текст. 
А потом Манджушри говорит, «Эй, почему бы тебе не описать первые четыре совершенства? Добавь это». Давайте назовем это Ламрим. Так что у него есть учение, объединившее пустоту и шамату. Тогда Манджушри говорит, «Возьмитесь за этот материал Ламрима в самом начале». И именно это и сделал Цон Капа. Вот что задумал Цон Капа. Почему я говорю об этом? Ну, во-первых, я одержим этим в наши дни. А во-вторых, используйте это, когда вы делаете практику тысячи ангелов. Попытайтесь понять, что вы будете делать. Давайте пройдемся по этому. Это семь шагов, верно? Первый, Чак Целва. Преклоняюсь перед... Сколько у меня осталось времени? Да, у нас есть время. Итак, основа практики тысячи ангелов ⁇ это специальная мантра, которую я бы хотел, чтобы вы делали. Она называется Ом Мани Падмехун, и я расскажу об этом поподробнее. Во-первых, как сделать так, чтобы открылась дверь из другого мира? Существует определенный этикет. В Новом Завете, в Библии, Иисус всегда моет ноги своих учеников, когда они появляются, что очень необычно для мастера. И мы вроде как должны сделать то же самое. Это как печенье для Санта-Клауса под елкой. Я не знаю, как вы, но моя семья очень серьезно относилась к рождественскому печенью для Санта-Клауса. Однажды вечером я пошел повидаться с Санта-Клаусом, и я увидел, как мой отец их ел. Но в любом случае... Первым делом делайте простирание перед Сонхкапой. Сейчас я чувствую себя неловко, делая простирание. Я вырос христианином. И одно из правил в христианстве — не стоит кланяться неодобренным объектам. Поэтому я всегда чувствовал себя неловко во время простирания. Но на самом деле, первый шаг Ганден Хлагьяма только для того, чтобы полюбоваться Цонг Капой. И это простирание. Вот и все. Если вы хотите немного размяться, делайте простирание. Но настоящее простирание — это просто восхититься этим парнем. Это настоящий способ получить это и пройти через портал в своей комнате для медитации. И это реально. Вот что я пытаюсь сказать сегодня. Это возможно. Вы можете его пригласить, и это здорово. Первым делом вы должны сказать, «Боже, ты такой классный! Ты просто такой классный!» Все то, что ты сделал, это научил нас пустоте. И как медитировать. Ты привнес это в этот мир из твоего мира. Это было круто. Так что если вы просто восхищаетесь им, вы сделали первый шаг. Чак Целватан. Чё означает Чопа? Да, делайте какие-нибудь подношения. Я знаю, что это традиция подносить чаши с водой и фрукты и все такое прочее. Я никогда особо этим не увлекался, я буду честен. Я делал это. Я могу сделать тормы так же хорошо, как и любой другой. Но чего Цон Капа на самом деле хочет от вас, это подношение вашей доброты. Поэтому он хочет услышать, как вы позвонили кому-то в больницу, или что вы помыли посуду в здании после того, как все ушли. Верно, Нур? И тараканы бегали вокруг. Вот такое подношение Цонхкапа действительно хочет. Мой сосед выводил меня из себя. Я вышел и поговорил с ним. Спросил о его семье. И восхитился его новым грузовиком с наклейками сзади. И знаете, это отличный грузовик. 
Я сделал это, ясно? И вот в чем дело. Это то подношение, которого хочет Сангкапа. Это нормально, если вы медитируете и находитесь в трехдневном ретрите. Ладно, поднесите немного фруктов, пончики и все такое. И делайте подношение. Это прекрасно, это хорошо. Мой учитель потратил бы два или три часа в продуктовом магазине, проверяя все виды печенья. Целые стеллажи различного печенья. И тогда он примет решение, какое взять. Он будет полчаса тщательно выбирать. Смотреть сквозь упаковку, нет ли там надломанных печенек. Это неприлично предложить надломанное печенье Цунхкапе. Так что оно должно быть идеальным, это правильно. Но также не забывайте о том, что действительно нравится Цунхкапе. Это несколько небольших историй, где вам была в радость помыть посуду в здании колледжа после того, как все остальные свалили это на тебя и пошли домой. И одной рукой вы пытаетесь удержать ребенка, а другой моете посуду. Это похоже на хорошую йогу. Вам даже не обязательно иметь гантели. А затем признайтесь в своих ошибках, которые вы сделали. Если вы думаете, что не сделали никаких ошибок, это доказывает, что вы не медитируете. Вы весь день совершаете ошибки и повторяете их всю свою жизнь. Мне 60 с чем-то, и я могу сказать вам, 68. Вы повторяете одни и те же ошибки каждый год, снова и снова. Если вы не можете вспомнить ни одной ошибки, о которых нужно рассказать Сонхкапе, то вы достигли настоящей медитации без мыслей. Итак, расскажите о том, что вы сделали, чем вы не гордитесь, и избавьтесь от этого. Ему нравится разговаривать с людьми, которые признают, что завершали ошибки. Если вы относитесь к тому типу людей, кто хочет притворяться, что вы идеальны, хорошо. Но когда вы умрете, вам будет тяжело. Так что просто будьте честны с тем, кто вы есть на самом деле. И расскажите Цон Капе обо всех своих ошибках. Обычно мы рассказываем всем о нашей второй худшей ошибке, а о первой умалчиваем. Но с Цон Капой вы можете говорить о самом плохом. Что это? Еран. Радуйтесь, радуйтесь за других. В мире так много хорошего. Есть выпуски новостей, которые рассказывают о великих делах, которые совершают люди. Нужно хорошенько потрудиться, чтобы их найти. Они не очень хорошо известны и не очень популярны. Но есть новостные каналы в интернете, которые честно рассказывают не о добрых делах великих людей, а о простых обычных людях, которые готовят еду для бездомных или делают приятные вещи для других. Вы должны стремиться найти эти новости. Крупные новостные агентства интересуются только скандалами, и бедами, и войнами. И это очень несбалансировано. Миллионы людей целыми днями занимаются добрыми делами. Так что наслаждайтесь. Найдите одно из этих новостных агентств. Я получаю этот дурацкий журнал моего университета, где они хвастаются всеми студентами и преподавателями. И это так приятно читать. О, я только что узнал, как растет вирус, и как от него спастись, и остановить вирус. А у этого парня есть секретарь, которая проработала в доме Маклейн в Принстоне 34 года и только что скончалась. Она готовила кофе для людей каждый божий день. И это приятные мелочи. Поэтому радуйтесь тому, что делают другие люди. Джессу Иран. Затем Кюл Шинг. Это потом. Что происходит после этого? Просьба? Да, попросите его давать учения. Попросите его вас обучать. И это не значит, что Цунхкапа появится через свой портал и начнет с вами разговаривать. Возможно, он пришлет вам книгу смешанных орешков и скажет, «Надеюсь, вы ее откроете». 
Я много преподаю онлайн. Я преподаю некоторые глубокие, очень глубокие книги. И у меня есть несколько студентов, которые предпочитают именно их. Они очень смелые и необычные. И, и я говорю, могу ли я обучать вас чему-то, что нелегко, и что вы, вероятно, не поймете? И они говорят, да. Давай, Гешала. И затем я говорю, слушайте, когда вы изучаете что-то, когда вы пытаетесь читать то, что не можете понять, это влияет на вас больше, чем слушать то, что вам удобно. Вещи, которые неприятно слышать, потому что вы их не понимаете, оказывают очень сильное воздействие на ваш разум. В то же время вещи, которые вы знаете и с которыми вы знакомы, слышать снова не очень полезно. Итак, у меня есть небольшая группа студентов, и я говорю, могу ли я вас научить чему-то, что вы не будете понимать в течение трех лет? И они говорят, да, давай, Гешела. Они действительно усердно работают. И не понимают. Но они пытаются. И когда вы пытаетесь, это меняет ваш мозг. Это меняет ваш разум. Духовный интеллект. Это меняет его. Но просто продолжать делать те же вещи, о которых вы всегда слышали, мало что изменит. Так что ментальная борьба с новыми идеями чрезвычайно мощно действует на ваш разум. Ладно, я просто говорю, попробуйте это в течение шести месяцев или около того. Читайте то, о чем не имеете ни малейшего представления, и боритесь, сражайтесь, старайтесь изо всех сил, и это изменит все ваше существо. Гораздо больше, чем просто чтение, с которым вы уже знакомы. Так или иначе, вы просите учений. И не забывайте о самой мощной вещи. Когда вы просите учений, к вам могут быть посланы трудные люди, чтобы вас обучать. Люди, которые причиняют вам боль, учат большему, чем люди, которые помогают. Мне очень жаль, но так оно и есть. Итак, когда вы просите обучение, следите за тем, о чем вы просите. Потому что вы можете получить целую кучу раздражающих вас людей. И это благословение. Я знаю, вы в это не верите. Но это правда. Когда вам приходится с кем-то бороться, вы продвигаетесь вперед. Вы становитесь более продвинутым. Если вам удобно с людьми, которых вы знаете, вы не сильно изменитесь. Хорошо, что дальше? Да, попросите их остаться. И у меня все время есть люди, говорящие, «О, пожалуйста, останьтесь». И я такой, «Да, я надеюсь, что смогу». И я тоже хотел бы остаться. Но это ужасная трагедия. Приблизиться к мудрости и потерять ее. Это настоящая трагедия приблизиться к возможности уйти в длительный ретрит, а потом потерять ее. Это ужасно. Я не думаю, что есть что-то более трагичное, чем это. Я разговаривал со знаменитым режиссером, он писал мне по электронной почте. Я никогда его не встречал лично. Я никогда не встречался с ним лично, и он заболел раком. И он сказал, «Ну что ж, я сделаю химиотерапию». А ему ответили, «Не беспокойтесь». И он такой, «Что? Могу я что-нибудь сделать?» И ему сказали, «Идите домой и умирайте. Не занимайте место в больнице. Ваша жена может обеспечить вам максимальный комфорт». Вот коктейль Бромптона. Вы знаете, что это такое? Как вы это называете? Это как героин. Это как натуральный героин. Они сказали, когда станет плохо, когда болезнь проникнет в твои кости, выпей это, и тогда ты умрешь. Скажи все, что хочешь сказать своей семье, потому что после этого ты не сможешь говорить. Ты будешь просто овощем, но, по крайней мере, ты будешь жив. Так случается. Все меняется. Вы теряете возможности. И пока у вас есть шанс провести трехдневный ретрит, ради Бога, Делайте что-нибудь хорошее. Найдите время. Воспользуйтесь шансом. Сделайте это. Уйдите в этот ретрит. 
Какой последний пункт? Да, посвятите хорошую карму. Например, раздайте ее людям. Я не могу избавиться от образа огненного подношения в моем разуме. Когда мы совершаем подношение огня, как на алмазной горе, когда дым поднимается к небу, и ветер уносит его прочь, я всегда представляю, что рано или поздно он коснется всех. Это мини-загрязнение. Рано или поздно частицы подношений во время подношения огня достигнут всех существ. Представьте себе хорошую карму, которая послана вот так. И это все. То, что я говорю, это трудная работа, особенно учеба. О, и еще кое-что. Камалашила в этапах медитации поспешно проходит все этапы. Девять уровней медитации и пять антидотов. Восемь. Восемь антидотов и пять проблем. Он проходит через них. А как будто ждал, когда он... Я думал, он... Его книга довольно длинная. Поэтому я подумал, вау, он расскажет некоторые детали. Он не сделал этого. Он пробегает через все, что есть на схеме. А потом он тратит около 20 страниц на сосур нам партокпа. Что означает... Размышляю по-английски. Размышлять значит сидеть в своем домике для медитации. Верно, Конни? В течение трех лет, трех месяцев и трех дней. Просто размышляя о всяких вещах. Просто думая о том, почему вещи пустые. И не забывайте, что Камалашила отправился в Тибет. Он и его учитель участвовали в пылких дебатах с другими практикующими. О полезности ни о чем не думать. Была даже какая-то интрига, кого-то убили, и стало жарко. Не забывайте, что он был там. И поэтому он потратил около 200 страниц на английском языке, доказывая, думая о пустоте. Он тратит около 200 страниц на доказательства, пытаясь понять пустоту из книг. Он говорит, что вы должны. Он говорит, что это не роскошь. Это не какая-то научная штука. И это совсем не скучно. И совсем не сложно. И это не технический вопрос. Это единственный способ увидеть пустоту напрямую. Он продолжает... На английском, не знаю, почти 200 страниц на английском. Он просто продолжает повторять одно и то же. Снова и снова. Вы должны бороться в медитации, чтобы понять, что такое пустота. Тогда это превратится в непосредственное восприятие. Это превратится в прямое восприятие. Вы должны получить все книги смешанных орешков. Вы должны усердно размышлять над ними. Вы должны попытаться понять 38 доказательств пустоты. Вы должны осуществить эту борьбу. Он говорит, что без этого забудьте. И затем последнее, что он говорит, и потом мы сможем остановиться. Он говорит, «Вы знаете, когда вы в бойскаутах, или когда они учат вас тереть палочки друг от друга и разводить огонь? Боже, вы не представляете, сколько дней мы провели, пытаясь сделать это, будучи бойскаутами. Это возможно, но это сложно. Вы можете сделать это с помощью лука и веревки, и чаши, и некоторых видов стружки с определенных растений. Вы можете это сделать. Я сделал это. Но на это уходит около четырех часов или что-то в этом роде. Спичками гораздо проще. У нас всегда были спички, спрятанные в карманах. Затем он говорит, я тебе кое-что скажу. Трудись, трудись, трудись часами с этими двумя дурацкими палками. И потом он сказал, это действительно весело. Сперва бросить палку в огонь. 
Как только вы разожжете огонь, бросайте туда палку. Затем он произносит, «Ладно, увидимся позже, ребята». Тогда мы спрашиваем, «Что?» «Да, понятно, да, хорошо». Вы используете палку, разжигаете огонь, а потом бросаете эту чертову палку в огонь и сжигаете ее. Он имеет в виду, что существует состояние неконцептуальности, прямое восприятие пустоты. Но путь достижения этого проходит через тысячи часов концептуального мышления. Это похоже на палку, которая разжигает огонь. Хорошо, вы можете бросить палку в огонь, и она сгорит дотла. В огне прямого восприятия пустоты. Но вы не сможете сделать это без палки. Вы не сможете разжечь этот огонь без палки. Это очень красивый образ. Это очень-очень красивая картинка. Кстати, он говорит об этом на санскрите. Я думаю, это давьям, или что-то в этом роде. Давьям пхуми ашва. Пашти даван. Тысячу долларов. Нет, я не серьезно. Покажите лошади направление, прежде чем начинать скакать. Это исходит от него, я этого не знал. Вы не возьмете лошадь на скачке, не показав им путь заранее. Езда по треку пару дней, а затем вы отправляетесь на скачки. Это похоже на чтение книг о пустоте. Изучите их глубоко, а затем проведете свой забег. Теперь, что мы делаем с Оммани Падмахун? Это очень просто. Я также привык... Хорошо, это все история от моего учителя о том, во что я не верил. Он сказал, произнеси эту мантру тысячу раз, или произнеси ее десять тысяч раз, или произнеси ее сто тысяч раз. Запрись в комнате и повторяй эту мантру. И я такой, «Да, хорошо, я сделаю это». Это была моя фишка с моим учителем. Я знал, что нельзя сказать «нет», но можно отложить на потом. Я скажу, «О, да, как только у меня будет пару недель без работы, я определенно запрусь в комнате и буду говорить о Мани Падмахун». Это в моем списке дел. В списке дел, прежде чем я умру. Затем он отправился в Европу увидеть Джампала Санги, учителя Тучи. Он поехал навестить его в Рим. Так что я вроде как остался в доме один, и я сказал, «Ну, я получил комнату для гостей». И со мной был еще один монах, и он сказал, «Я приготовлю еду, если ты произнесешь мантры». Поэтому я сказал, «Да». Я пошел в гостевую комнату Ринпаче, которую я построил, и я провел двух, трехнедельный ретрит, и я только делал Ом Мани Падмахун. Это очень-очень мощная мантра. И я не думаю, что многие люди понимают значение этой мантры. Но Ом называется Годже, что означает «дверь, которая открывается мантре». Итак, Ом — это дверь мантры, а затем Хунг в конце — это Ши Цу, что означает «вонзить священный кинжал в землю» и сказать «Да будет так». Хун означает это. Итак, Ом — это я собираюсь произнести мантру, а потом Хун — как черт возьми. Между ними Мани Падме. И Мани означает драгоценный камень. Драгоценность. Это забавно, потому что это звучит как деньги, которые вам нужны, чтобы купить драгоценный камень. Падме означает цветок лотоса. Очень важно, чтобы это было падме, что Джон скажет вам, в каком случае предложенный падеж. Да, в лотосе. Драгоценный камень в лотосе. Так что это не просто драгоценный лотос, это драгоценный камень в лотосе. И это ссылка на тантру. Это прямая ссылка на тантру. Забавно, что это мантра. Если вы относитесь к тому типу людей, кто верит, что это возможно, что вашим духовным партнером может быть Будда, тогда это очень важно для вас. И люди, которые критикуют это, делают Оммани Падмахунг весь день. Это так забавно. 
Потому что это означает иметь духовного партнера. Это так забавно, что люди, которые критикуют практику духовного партнерства, которое Будда следовал и учил. Что ж, давайте произнесем «Ом Мани Падме Хунг» вместо этого. Но «Ом Мани Падме Хунг» означает «Я надеюсь, что встречу своего партнера». И это забавно. Это просто забавно для меня. Но в любом случае, вы можете подумать об этом драгоценном камне, как о любви и бодхичите. И вы можете подумать о Падме, как ставить его в понимание пустоты. Мне нравится называть это союзом пустоты и сострадания, или союзом пустоты и любви к другим людям. Тогда это совершенство, и это буддовость. Постарайтесь поместить сострадание в пустоту, и это Ом Мани Падме Хун. Так что, если вы немного понимаете в этом и практикуете, я бы попробовал сделать 10 тысяч раз. Иногда вы можете попробовать сделать это 100 тысяч раз. Это не глупо считать их. Это еще один миф. Это очень круто считать их. И это здорово достичь 10 тысяч. И это здорово достичь 100 тысяч. И все происходит на 10 тысячах. И это не происходит на 9999. Я вам говорю. Так что поставьте себе цель и возьмите четки. И старайтесь делать и отслеживать. Я ставлю метки. Раз, два, три, четыре. А затем зачеркиваю их. Пять, пятьсот таких. Так что продолжайте. Ведите подсчет. Сколько их? Это работает. Это действительно работает. Поверьте мне, я думал, что это глупо. Я думал, что это пустая трата времени, и я думал, что это было суеверие. Это не так. Это очень-очень мощно и очень красиво. Поэтому попробуйте три дня повторять мантры и не торопитесь их произносить. Произносите их четко. Или они не сработают. Они не сработают так, как могли бы, поэтому не спешите их произносить. Попробуйте использовать безымянный палец левой руки. В нем есть особая прана, и это усиливает эффект. Первые несколько дней вам будет неудобно, но держите четкий здесь. Ладно, последняя история. Последняя история о дедушке. Однажды я был на железнодорожной станции в Индии, и со мной была пара друзей хиппи. Мы ничего не знали. Мы видели, как эти тибетцы спешили в маленькую комнату сбоку, и мы такие... Эй, что там происходит? И они сказали... Там Линкрин Паче, старший преподаватель. Он сидит внутри. И я такой... Ух ты, это круто. Мы можем с ним встретиться? И они сказали... Что ж, вы можете попробовать. И они добавили, обычно нужно иметь подношение. Поэтому мы побежали через улицу и купили какой-то дешевый маленький торт в кондитерской. Мы бросились обратно в зал ожидания, и он был там, а поезд был все ближе. И мы сказали, у нас есть торт, мы можем войти? Затем мы вошли и встретились с ним. У нас была удивительная встреча. Но он все время делал вот так. При этом у него не было четок. Он произнес так много мантр, что решил, что ему больше не нужны четки. Поэтому он просто весь день повторял это движение. Это было довольно странно. И мы такие, что происходит с его рукой? И они такие, он читает мантры. Я спросил, нужны ли ему четки, я мог бы пойти и купить. Они сказали, нет, он больше не хочет с ними. Так что читайте свои мантры и наслаждайтесь. И усердно трудитесь. Когда вы усердно трудитесь, когда вы изучаете вещи, которые вы не понимаете, вы узнаете больше. Когда вы изучаете вещи, которые вы понимаете, вы не узнаете так много. Хорошо, увидимся позже. Удачи вам в ретрите. Спасибо.